下，好，一出来呢就看到左侧一个大楼施工啊，把清洗那种玻璃窗的设备呢挂到墙外，结果有三个人在那边拉，而且把整条马路呢都封住了。就感觉他们这边的施工对于这种人命关天的安全是极为重视，那所有人呢都会避让，而且专门有个警察停了一部警车在那边指挥。就说到警察呢，其实我的左侧这边就是一个警察局，在这个街区。有这么一个警察局啊，我看这个房子的门前停了很多的车，而且在马路转角地方呢，专门写了一个 Toronto Police Service， 它写的是多伦多警察服务。嗯、我们在多伦多呢。每天都听到那个警车鸣的警笛呼啸而过，即便是你在公寓里面住着，你也是时不时的传来这种警笛声，不分昼夜。走了一个 block， 看来这个警察局也非常的大啊，横跨了一个街区。看来对面又在起大楼了。还没有建成的新的大楼后面呢，就有一座高耸的教堂。就这种本来的老区呢，现在都在进行不断的改建之中了。嗯、现在呢，我在这条叫当达斯的街道上，我看这条街道上。地面都是纵横的铁轨，就是那边走路面电车的马路上有好多的铁轨。那我现在正对着呢是 Art Gallery of Ontario， 就是他们省的一个美术馆，整个造型啊好像一条龙一样的龙脊。这个美术馆门口呢，有一只大象的形象啊，这应该也是一位艺术家的作品，应该很新的，二零二二年才做的这么一个作品。你看，加拿大还是非常环保的。你看，很多大楼门前呢，都有专门放那个自行车的架子。这条当达斯街呢，是一条主街。知名的当达斯广场呢，在我的身后啊，大概步行十几分钟的地方。但是这一段的路呢，就是成了一条老街。它是那个老街的那些房子，还是非常有艺术味道啊。应该呢，以前就是一栋栋的老房子，但是现在呢，都变成了一些艺术画廊啊等等的这样的地方。可能跟我的左侧这个巨大的美术馆呢，就形成了同一个氛围。
这边的年轻人呢，他们比较大大咧咧啊，都是在马路上席地而坐。每个社会都是一样啊。如果经济有了相当的成长，老百姓的生活呢有了保障，并且相当一部分人呢过上了比较富足的生活的时候，这些艺术品就会大行其道，就大家会追求更高的一种精神方面的享受。所以呢，我觉得这个本身是社会发展的必然。我记得有一回，我开车在这条路上经过过。就到了这一路段呢，有很多的中文招牌，应该就是多伦多的唐人街的边边了。你看这边有个金牛城超市，虽然也都是卖一些水果，但是呢，这种就随意的摆卖在路边的那种方式，就有点像中国的自由市场。这个地方呢，就是我今天啊，顶着大风啊，愿意来走一走的地方。有时候真的觉得蛮奇怪的啊，为什么只有中国等极少数的国家，或者中国人和极少数的一些国家的人民呢，才会在他们迁移到的一个遥远的地方？建立自己的一个城中城，所以在世界各地呢，就会有很多的唐人街啊。那细想起来呢，理所当然的就是因为独特的文化。你像这种中文的字，就对于当地这些家当来讲啊，看上去就像天书一样。但是任何中国人啊，不是你来自。不管你来自何方啊，你看到这些中文字呢，就会感到亲切，对这些名字呢，都知道它的意义所在啊。OK， 阿叔，干杯。马路对面呢，有很多这种红色的柱子、龙啊、马啊之类的这种形象装饰啊。再回头看看，我刚刚走过的这个这条路，都是中文招牌。我还是去过很多地方的唐人街啊，像巴黎的，像伦敦的，美国的好多城市的，也包括东京的。当然，东京的唐人街应该是在横滨。但是呢，我感觉多伦多的唐人街，应该来讲啊，是北美地区乃至世界。整个范畴之内啊，就唐人街比较大的，或者是还是在一个比较兴旺的营业状态的一个唐人街。你看啊，我从这条 d a n d a s 
，一直走到前面的斯普达恩纳这条街上，再往南呢去到 Queen's Street， 往北呢一直到 College， 相当大的一个范围，而且它还在进行扩展和发展，就在 College Street。新开了一家大统华，就是卖华人的用品和食品的一家大超市。现在呢，我已经走到了斯普达恩纳这条街上，向南走一走，这些马路边上呢。也都是中文的书店啊，除了一些餐馆以外呢，大部分都是卖一些纪念用品，这种帽子啊，还有包括穿着、衣服、鞋子等等。那我相信呢，大部分都是从中国批发来的，所以。相对来讲呢，价廉物美。呃，这边街上见到的比较多的呢，就是那种摆在街上的大量的水果铺。前不久呢，在温哥华的唐人街啊去走过啊，当然这已经是半年以前的事了。我也专门骑着单车在唐人街去寻访过，甚至呢还去到唐人街边上的中山公园里面去，感受到老唐人或者说华人呢，对于孙中山缔造的新中国。还是把它尊为国父，很多代人呢都在纪念他。但是呢，温哥华的唐人街边上啊，这个环境呢，确实让人有些沮丧嘛。就很多的流浪汉，而且更多的呢是那些吸毒的人，所以呢就造成温哥华的唐人街。本来是四处，当趟边上闹市区啊，但是现在一片萧条。这条斯普达恩街呢，中间也是啊，专门是走着有轨的电车。我现在呢来到了这条街的另一侧，一直往前走呢，就是向湖滨的方向。我们可以看到左前方呢有仙塔瓦。根据这边的人的介绍和我自己的感觉呢，多伦多的唐人街呢，不但生意比较兴旺啊，就大家还是在做生意的一种状态。我相信呢，很多在这边做老板的人呢，不但能够以他的店为生，应该还是可以挣钱的，而且整体的氛围呢，还是比较平和，治安呢。应该说良好，所以这边相对来讲是我在世界上走过的很多唐人街里面，大概是比较
治安良好啊，氛围比较平和的唐人街。现在我面对的呢，就是 Queen's Street， 从 Queen's Street 一直往东走呢，就可以走到旧的市政厅。就那边呢，就比较热闹，一直到背街啊，到样街那里。但这里呢，就相对而言是一个有待改造的区域。看到啊，马路对面呢，正在起的一个建筑物，同样也是保留着旧的墙体，但里面呢，我相信啊，就会是一栋新的大楼。就这边的很多建筑呢，就是以这样的一种手法来保护一些旧的，或者保存一些旧的建筑的这种模样。但是它的内涵呢，就完全是变成了一座新的现代的大楼。有很多公寓啊，楼下那个门洞呢，都是旧的房子，但是呢，上面完全就是崭新的那种新的设计。就这是这边很多的这样的房子，都是这样来改造，或者这个街区呢。就是通过这样的方式来更新。刚刚呢，我从唐大寺那边顺着斯特达恩的这条街向南走了一段路，到了 Queen's Street 呢，再掉头回去，继续呢到前面去寻访一段唐人街的街区。唐人街呢，基本上还保持着一种原貌啊，但是呢，它也在做一些内在的调整。比方说，对面呢，有一个文化中心的商业吧广场，虽然说不是特别高大上，但是看得出来呢，也是经过了改建以后的新的建筑物。我们在这条街上看一看啊，这个路面。电车呢，从北向南驶过。虽然整条街道啊显得有些老旧，但是呢，还在努力啊，把它变得比较整洁。我面对的呢，就是文化中心 （China Town Centre）。不知道是有人投资的，还是大家集资而成的一座商业广场。看起来呢，有点像中国的三四线、四五线这种城镇的设计啊。
我相信呢，这边也曾经是老华伦的聚集地。就除了有商业广场之外呢，这边其实也有他们新建的这种公寓。我现在左侧对着的就是，呃，门前呢就有孙中山的塑像，大量的鸽子在这边。这里呢，就是华人啊，特别是老华人，那些没有办法融入到加拿大社会，英语不是很懂，或者说的不流畅的人的抱团取暖之地。但是我相信，第二代、第三代的华人，年轻一代呢，很多都已经脱离了这个区域。这个在温哥华那边情况也是一样，就他们又去到一些新的地方，去开发一些新的区域。在温哥华呢，有 Richmond， 有 b e r n a b y 的一部分，有高桂林，有 Surrey 的一部分，等等地方嘛。那么在多伦多呢，也是一样。这边有万景，有北约克，还有很多的城市，就慢慢就入住了更多的华人。那么他们的生活状态、生活方式呢，基本上也跟当地的本地人相差无几。只不过呢，还保留着中国的一些传统习惯，尤其是文化。所以在那边呢，就会有大量的中文招牌的商店、餐馆，以满足永远没办法改变的中国味和中国人的喜好。所以。在这边呢，就可以听到很多人讲的那种相对中国的一些方言，最多的可能就广东话了有时候就是走在这样的街上呢，看看这边人，看看芸芸众生，看看每个人脸上的表情，我觉得也算是一种体验，或者说也是一种学习吧。你看，我的眼前呢就有很多的中国餐馆啊，相信可能有些是好几十年以前开的，也有一些呢是最近多年开的。因为有些呢一看就是个广东菜馆，但是也有一些呢是现在中国各地方位的菜馆。
上一次我来的时候，曾经在这个附近的餐馆吃过饭。这些餐馆呢，服务人员都是讲广东话的。当然，普通话也没问题，因为有些店员呢，可能本身就讲中国其他方言的。所以在这边吃饭呢，你就在跟中国的餐馆吃饭其实差不多，无非呢就多了一个小费。但是这边呢是一般都可以收现金，甚至有些店呢只收现金，当然也可以微信转账啊等等，就是完全中国式的一套运作的方法。这里店铺更多，也看到一些坐在地上的流浪汉，但是我看到不少的当地人呢，是非常友善的，伸出他们的同情之手，在那些要钱的盒子里头放上几块钱、五块钱。我觉得这边的人还是有爱心的人。不少。所以，加拿大多伦多这个城市呢，它跟中国的很多城市还是有很大的区别。就是它出去一看呢，有点乱乱的感觉。虽然说它也有很多新的街区，但是你稍微拐几条街呢，就是那种看上去其貌不扬的街道为主，而且这边的人种比较杂，讲的话呢也是各种各样。也就是说，各地的文化在这边都大行其道，但是呢。你又发现这里的人很随和，或者说心胸比较开阔，他们对很多事情不是很在意，除非你触犯到他私人的一些利益，而且呢，多多少少会有一些同情心，就他们对于弱势的群体或者需要帮忙的人呢，很多人都会及时的伸出援助之手，我觉得这个是。我们中国人那种生性啊，比较小心，甚至有时候对别人有点警惕的，给人家一种感觉比较冷漠、啊，是有很大不一样的。当然，这个只是一个地方跟一个地方的不太一样的地方而已，没有办法以此来判断哪个地方好还是不好。有时候看到一些街上啊卖很便宜的这种 T 恤，像我刚刚看到有十块钱三件，可能还有更便宜的。怎么说呢？这个地方确实是贫富不均的。那很多生活在相对比较基层的人，或者说底层的人民呢，他只能量入为出，但是呢，他也能找到。他的生存之道，以比较便宜的方式呢，来过他的生活。这边呢，街上还是有很多这种小店，就卖的东西呢相对便宜
加拿大这边呢，基本都是私人企业，啊，不管企业大小，绝大部分都是私人的公司自己经营的 business。所以呢，在疫情这个几年当中呢，就有些人真的是吃不消，没有生意做。所以，加拿大政府呢，及时伸出了援助之手。不但给那些失去工作的人每个月发放超过一千块钱的补助，而且呢，对那些经营公司的人呢，也是施以援手。我一个朋友呢，他就从政府手上贷款了六万加币。那么经过一段时间呢，发现还是生意没有太多的起色，那就申请减免。政府呢，就给了他一个很大的折扣，说你只要还四万就好，还有两万呢，就当是政府送给你的了。就这种情况啊，我相信在中国呢，简直都是天方夜谭啊。但在这边呢，这种情况非常的普遍。就比方说，你是一个大学生，一般你都可以向政府来借无息贷款或者是低息贷款。然后你借了这个钱呢，你可以慢慢的还，而其中有一部分呢是不需要还的啊，是送给你的。那么一年呢，大概有几千块钱不等。这就是加拿大比较相对来讲比较偏向帮助弱势群体的一个方面。好了，我现在呢已经来到了。在 College Street 上面的大同华，就新开的一家华人超市，我要到里面去买些东西。我们下一站再接着聊。谢谢大家关心，再见，拜拜。